Hello guys, welcome back to my next video. So, in this video, we have the second neck license examination in 2008, 3-6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
I already said second Nepal engineering license exam council को जोन अस्ती दो हजार अस्सी आई तीन महीने छह सात आठ गति भागो थे इसमें memory based question रही कुछ आई हो आई ना senior साथी ओले जोले exam में appear भागो थे तो मान चोले पर हाँ को question related question रही कुछ आई so इस टाइप का MCQ चाहे और जो सोने probability देखें जा so question with solution है नीचे में इसमें आई मैं already said model set one को चाहिए detail आई मैं part one part two ऐसा क्या कहते हैं model set two को हम लोग part one पे नहीं ऐसा क्यों model set two को part one में चाहिए sixty वाला short time सीखो ऐसा क्यों आज अब part two में चाहिए हम चाहिए यो section B और था group B में आप रहेगा जो two max को आई ना twenty वाला time सीखो जो चाहिए forty max को लागी है नीचा so video से on time समझ आ लिया नुस अन्य question बुझने सम तो इसको ओके सो अब बस एक क्वेश्चन में इंटर करें क्वेश्चन नंबर वन लेके बने कुछ अपने लाइक क्वेश्चन बुझा माये और इतने स्पेसी इसको सॉल्यूशन तेरा मजा आली फोकस बाहर जाने से आमी ओके लाय रहम था द टेन साइल स्ट्रेस एट द पॉइंट एक्ट्रेस द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आर हम लाइक की बने कुछ टेन साइल स्ट्रेस देखो से योरा पर्टिकुलर पॉइंट में जो चाहे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन को लाइकी जो चाहे योरा को लाइकी 150 न्यूटन पर मम स्क्वायर देखो सा अनि सेकेंड को लाइकी 75 एंड न्यूटन पर मम स्क्वायर में देखो सा है हम लाइक जो क्या फाइंड आउट करा बने कुछ सा बने पिसी what is the normal stress on the plane inclined at हम to the axis of major stress on uh, just let's say 35 degrees I am no plane inclined bago sa bane ra question le bane kocha so yo case ko lagi am ro chai ne 125.3 newton per mm square answer aun cha hai isko just answer jane ra tha bhayena question herne bitikai tapai ko isko detail solution tha paunu paryo taki bholi yesma value farak garera sodda kheri tapai le chai ne मेरे चैनल में ऐसा इस तो टाइप के क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं पॉडी साके को दिए मजा आली बने रहते थे दिखे जाएं सॉर्ट तथा पहले जाएं चट्टा गाना साखनो पर ऐ ओके आंसर जाएं बी होने बनी साके अब इसको डिटेल सॉल्यूशन है रम तेज पर चिता पहले जाएं मजा आली बुझने होने हैं ऐ ओके लाइ रम ता सॉल्यूशन मं तो अपने लिए आप भी अपनी जस्ट टाइप को इस तो टाइप को क्वेश्चन और ये रिलेटेड क्वेश्चन सो दे वाली आप भी अपनी गॉर्ने टैकल क्रिएटिव बीटी चाहिए तो आपको जनरलाइज होना है तो ये बार अपने लिए कॉन्सेप्ट तीस पर चाहिए हम लोग साइनिस कैलकुलेशन पार्ट में गोए वाले इट्स गोना बी रियली so this को लाइक ये हम तो ये वाला हम लोग साइन कॉन्सेप्ट में क्या बने को सामने बसी for an element under the effect of biaxial state of normal stress the normal stress on the plane inclined ये बने के वाला formula हो आई जो जाए हम लोग साइन सोल मैकेनिक्स अन्य में तेज में फाउंडेशन में अपनी ऑलरेडी तेज में पुंछा नॉर्मल स्टेस बने के चैप्टर फोर में पुंछा तो कुरा हरू तो पहले से वाली पुंछ चैप्टर बाढ़ के बंदा पनी ये क्वेश्चन को मीनिंग क्यों इसको फॉर्मूला पुंछ आइंसर कुन फॉर्मूला हमले अप्लाई करने पर सब बने प्रेम पुटेन राई को सा सो ये वाला फॉर्मूला यो सा एम्ब्रोज़ आई नहीं ये फॉर्मूला तो अपने चक्कर लाया रहा है हमने याद करने पड़े जो जो एम्ब्रोज़ आई नहीं छिटा डिग्री समय इंक्लाइन बाग होती हो और तो अलग ये मन में इसको वैल्यू देखो थियो एक्सिस और मेजर एक्सिस स्ट्रेस समझ आई नहीं ये थी डिप्लेन इंक्लाइन बाग यो सिग्मा वन रा सिग्मा टू बनेगा क्यों बनेगा जी सिग्मा वन टू बनेगा स्ट्रेस है सो ऑलरेडी था सा हम लाइक गिवन पिन जो क्वेश्चन में जो जो हम लोग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा जी क्वेश्चन में सो तो क्वेश्चन को रिगार्डिंग यो फॉर्मूला लगे वैलिड बाय अब इस में चाहिए हम लिखी गार्नु पर गिवन के के साथ अब कैलकुलेशन पार्ट तेरे जाम कौन से पेरी से क्योंकि गिवन पार्ट में चाहे हम लोग के के देखो सा ले यार नुस्ता यो फॉर्मूला तो पहले चाहे माइंड में रखी स्टक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मानियो और नॉर्मल स्ट्रेस पानी बिती के यो फॉर्मूला तो पहले माइंड में रखने पर यो फॉर्मूला म सिग्मा वन आई स्ट्रेस देखो थियो आई ये वाला पॉइंट को लाइक दुई टा परपेंडिकुलर बने को थियो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो अन्य ये में इसमें सिग्मा वन बने को 150 न्यूटन पर मम स्क्वायर ऑलरेडी गिवन थियो आई ले बाहर ऐरे यो क्वेश्चन में आई सिग्मा 2.75 न्यूटन पर मम स्क्वायर गिवन थियो अन्य अब यो केस में नौ लोग केस सिग्मा वन को ठाम में 150 रखें, सिग्मा टू को ठाम में 75 रखें, ठीठा को राम राम रहता है नहीं 35 डिग्री रखें। इस तरीके पूर्ण करता है नहीं, हम लोग फाइनलाइज बैलेंस हैं को तो आया था 125.3 न्यूटन पर मम स्क्वायर में आया। सो इसको नॉर्मल स्ट्रेस से आंसर को तो उन्हें बोलता, आंसर बी में से हम लोग 
सो इसी हम चाहिए कंसेप बुझ्न कंसेप में कुछ फर्मुला मैं यूज कर फर्मुला टक्क समझिं है अस पच्चीस चाहिए फर्मुला समझिने पीछे गिवन भैल्यू के मैं निल्न पर्ने के तीरा चाहिए माइंड मेकअप होने पे हाई हेन कस्तो मजा को हाई टू स्टेज टेन चालीस स्टेज से देखे थे हाई एटा चाहिए सीग्मा वन थी सीग्मा टू थी अभी तेज नर्मल स्ट्रेस निल अभी इन्क्लाइन थर्टी फाइव डिग्री ने होने थी अभी मेजर स्ट्रेस इसको फर्मुला हमें राख्यम फर्मुला में चाहिए के अलरेडी गिवन थी क्वेश्चन नंबर टू में हेरम क्वेश्चन नंबर टू ले अ कैंटिलिवर बीम अफ लेंथ एल एट कैंटिलिवर बीम को लेंथ एल छे सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट एम एट द फ्री इन एवं कैंटिलिवर बीम भित्तिक हमें एट इमेजिनेशन ड्र कर माइंड में हाई इसको लेंथ एल छेसन ने इसमें चाहिए इसको इन में मोमेंट एम लगे वेसन ने भनी सको द मोमेंट अफ इनर्सि अफ द बीम क्रस सेंसन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इज मोमेंट अफ इनर्सि आई होके अंड यंग्स मोडुलस ई हो इंडिकेट कर केस को लगी अथवा मोमेंट अफ इनर्सि इसको आई होने वो भैल्यू देखना बुझ यंग्स मोडुलस ई भो इसमें निल्न पर्ने मैग्निट्यूड अफ मैक्सिम डिफ्लेक्शन इज अब मैक्सिम डिफ्लेक्शन इसको मैं तैयारी प्रिविस्ट भिडियो में चैप्टर फोर में धेरे रिकमेंड के करें जस्तु कैंटिलिवर केस को लगी डिफ्रेंट केस को डिफ्लेक्शन र्लोप कती होता मैक्सिम तैयार याद कर एकदम बेटर हो जो एट पोइंट लोड लगता खेल को याद कर अब अर्कचोटी पोइंट लोड नाइने अर्क केस ये पोइंट लोड छाइन हाई एकचोटी पोइंट लोड याद करो अर्कचोटी पोइंट लोड छाइन अस पीछे तैयार चाहिए सपोज ये यूरियल है जो यहाँ मोमेंट लगा याद करो हाई अभी अर्कचोटी मोमेंट छेन ये यूडीएल लगा याद करो इसको अर्कचोटी यूबीएल लगा ये डिफ्रेंट कैंटिलिवर एटलिस्ट थ्री टू फोर केस छो फर्मुले याद करो कैंटिलिवर को मात्र न भर सीम्पली सपोर्टेड को याद कर सोधी रख मैं तब रिकमेंड कर सो इसको हम चाहिए एंसर चाहिए एमएल स्क्वायर बाई टू ईआई आई एमएल स्क्वायर बाई टू ई आई आब डेरिविशन बान सकता तर डेरिविशन जाना अलग लंग प्रोसेस जाई ते भर एमसिक्यू को जी सको हमें सर्टकट बना प्रोसेस में जाँच तो कोसिश को लगी हमें फर्मुला रोसेस नहीं बुझ्न पे सर्टली प्रोसेस डाइरेक्ट फर्मुला है क्या हम फर्मुला याद नगर्ने भाई कुछ हो हाई हाई तेस को लगी अब सोलूसन में मैं थोड़ा यहाँ अब कसरी आक भाई कुछ राख देखु एंसर चाहिए हम एमएल स्क्वायर बाई टू टू ईआई हो हाई डिफ्रेंट केस को हेन होगा जो कोईसन में यह कोईसन को थी अब इसको बीएमडी हमें डे क्लास में डेरिवेशन करने इस जो हमें बीएमडी प्लट कर बीएमडी हम चाहिए प्लट कर सके इसको चाहिए हेन पिक मोमेंट ले देखिए मोमेंट होने वो होल स्पानी आल छोड़ हमें डिफ्लेक्शन निल्न पर्ने थे इसको फर्मुला एमएल स्क्वायर बाई टू आई थी ये कसरी आगे ई आई हम मोमेंट अफ इनर्सिया देखे कोईसन ने यंग्स मोडोलस को केस भी देखे थे इसको मिनिंग वन बाई ई आई हमें मोमेंट एरिया को जो एरिया जो फिगर डिफ्लेक्शन कर ड्र कर सके कस्तो फिगर बनो रेक्टेगुलर बनो अब इसको एरिया मल्टिप्लाई गए हम ईआई एरिया हाई मोमेंट अफ एरिया बीएमडी 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 बी डिवाइड बाई ईआई गए हम चाहिए डिरीवेशन पार्टी गए तर ये डिटेल जानू भादा खेल तब मोमेंट लगे पोइंट लोड लगे यूबीएल यूबीएल है तो केस को लगी तब एक्चुअली मेमोराइज गए फर्मुला सो इट्स रियली फास्टेड होना जान जो लगे मैं ओके ओके क्वेश्चन नंबर थ्री ने क्या होरिजेंटल बेड चैनल इज फलोड बाई द स्टीप बेड चैनल एट होरिजेंटल बैनर कोईसन में देखे हाई ये टाइप को ग्रेजुअल भेराइट फ्लो हाई ग्रेजुअल भेराइट फ्लो मैक्सिमी मैक्सिम कोईसन सोधी रख देखी रहूँ मैं हाई ते भर यह टपिक कवर कर इसमें अलरेडी गिवन छट इज द होरिजेंटल बेड लाइने फलोड स्टीप बेड ने ओके हम देखना सकता स्टीप बेड ने ओरिजेंटल फलो कर द ग्रेजुअली भेराइट प्रोफाइल हम प्रोफाइल को बारे में प्रिविस्ट जो मोडल सेट वन में मैं थोड़े डिस्क्राइब करे तैयार मैं टास्क देखे थे रिटेड तब हेन होने आई होप तो तबर कर अब इजी होने हाई ओवर द होरिजेंटल स्टीप स्लो अब यह केस को होरिजेंटल बेड लीप बेड ने फलो कस्टो टाइप को प्रोफाइल अक्कर होने कोईसन ने सोधे हो इसको हम चाहिए हेन जस्तु होरिजेंटल बेड लीप बेड लो कर हम चाहिए होरिजेंटल बेड एस टू प्रोफाइल बनी रख जिस स्टीप ने चाहिए एस टू प्रोफाइल ने फलो करे यो हम चाहिए प्रोफाइल एस टू रेस्पेक्टिवली प्रोफाइल अक्कर हो 
यो डाइरेक्टली मैं भनी रखे तैयार यो अलग डिटेल एक बुझा बुझने सकने छाइन इसमें तैयार ग्रेजुअली भेराइट फ्लो इसमें कति टाइप को प्रोफाइल तो प्रोफाइल चाहे कुन केस में कुछ प्रोफाइल अक्कर हो कुछ जब होरिजेंटल स्टिपले फलो कर अथवा स्टिपला होरिजेंटली अभी क्रिटिकल डेप को नर्मल डेप को रिनेसन ने कुन बेड और फ्लो हो कुन प्रोफाइल फ्लो फर्मेसन होता तो तनालाइसि करो सर्टली मैं एकचोटी मेमोराइज करना को हेन जो ये कोईसन को डिटेल गई नई इसको डिटेल तब हेन सकूँ एस टू रस टू रेस्पेक्टिवली फर्मेसन हो जो ये सीरियल डेप हम सीरियल एनडीएल नर्मल डेप क्रिटिकल डेप ये कुछ तपिक रम अको रिटेड पूरा एकचोटी हेन भाई वन मक्स को प्रोबेबिलिटी टू मैक्स को प्रोबेबिलिटी इस सोने कोईसन सो यू हेव टू फोकस दिस टाइप अफ एमसिक्यू एंड थिरी हाई जो होरिजेंटल स्लोप स्टिप स्लोप ने फलो हाई यह केस को लगी हेन ओरिजेंटल में चाहे एस टू प्रोफाइल हम जनरली फर्मेसन भैर स्टिप स्लोप में एस टू हो अब एंसर नहीं यही भाई कि हाई बुद्धा खेल तीन गाँव छह वेन अ फ्लो प्रोफाइल चेंजेस फ्रम सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल फ्लो अब फ्राउड नंबर को रिटेड है सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल जाना खेल क्रिटिकल डेप एक्ट एज अ कं कंट्रोल पोइंट नई क्रिटिकल डेप चाहे एक्ट कर अरे तो केस में एस टू रस टू प्रोफाइल फर्मेसन होने मिनिंग हाई सो तब मैं रिकमेंड कर सके रिटेड तब ओके सो इसको हम एंसर चाहिए डी भो ओके नंबर फोर में हेरम कोई नंबर फोर में कि व्हाट इज द रेट अफ फ्लो इन रेक्टेगुलर चैनल हमें चाहिए डिस्चार्ज निले रेक्टेगुलर चैनल को रेट अफ फ्लो निले अभी वाइड चाहे फोर मीटर देखने टू मीटर डेप देख विथ बेड स्लोप देन इन नाइन हंड्रेड वेन इट इज रनिंग फुली फुली रनिंग भैर चेजिंग कस्टेड भी देख इसको मिनी के होने हमें चेजिस फर्मुला यूज कर हिंट देख चेजिस कस्टेड दिन को मिनिंग चेजिस फर्मुला यूज कर हमें डिस्चार्ज नि अथवा रेट अफ फ्लो निल अस पीछे चैनल को हम वाइड देखने है अस पीछे डिप डेप भी देख अलरेडी स्लोप भी देख स को लगी ये कुछ दी सको हमें कुछ फर्मुला चाहे यूज कर इसको मैनिंग फर्मुला चेजिस फर्मुला मस्टली यूज कर इसमें हम मैनिंग फर्मुला माइंड में आई सकते थे मेरे तर तेजिस कंस्टेन्ट दिए हम अब तो हटाए तेजिस कंस्टेन्ट चाहिए तेजिस फर्मुला यूज कर एंसर चाहिए फोर को लगी हम एंसर चाहिए थर्टीन पोइ थ्री थ्री मीटर क्यू पर सेकेंड आँच हाई अब यह केस में हमें इसी सोलूसन कर हेरम त कंसेप्ट बुझ ते पे इसको क्याकुलेसन मजा बुझी हेन चेजिज इक्वेसन कैन बी यूज टू क्याकुलेट द डिस्चार्ज एन द ओपन चैनल अलरेडी हमें ठा इस फर्मुला क्यू इक्वल टू ए इंटू सी अंडर रूड एम आई अब इसको सब पारामीटर क्यूँ को रेट अफ फ्लो और डिस्चार्ज हमें फाइंड आउट कर पर्ने हो ए एरिया अफ चैनल हो सी को हम चेजिस कंस्टेन्ट अथवा कोपिशन भन्न सक्य है अलरेडी गिवन थी एम को हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप भून एरिया बाई पेरिमीटर हो है एरिया पेरिमेटर डिवाइड कर दिए वी गेट द हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप भन्फ्यूज होना आई को आई और ठीटा इंडिकेट कर बेड स्लोप भाव यह केस में एरिया अलरेडी हमें ठा भैस पी को पेरिमीटर अफ द चैनल भ रेक्टेगुलर चैनल एकदम इजी है ड्र करी हाल ल हेन रेक्टेगुलर चैनल इसको डेप चाहिए हम डेप अलरेडी गिवन छैट इज डी इक्व टू टू बने थी है अभी ते पे हम वाइट भी अलरेडी गिवन छपिटल बी और स्मल बी जे इंडिकेट गए बुझ्ता खेल बुझ्पर्यो यो हम चाहिए के फोर मीटर देखा निकाल के बने हेन वाइट देख डेप देख चेजिस कंस्टेट भी अलरेडी गिवन छाइ जो चेजिस कोपिशेंट और चेजिस कंस्टेट अभी हमें चाहिए हम ओपन देख कोपिशेंट ये कोपिशेंट को हमें के निल सक्य बेड स्लोप भी देख कोपिशन तो यह भैया सी को बेड स्लोप भी देख अब यह बेड स्लोप वन बाई नाइन हंड्रेड देखे थे अथवा वन इन नाइन हंड्रेड थोड़े इसको हमें चाहिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन वन आयो इसको हाई अब हम एरिया निल अब रेक्टेबल को एरिया ये सजिल बी इंटू डी बी इंटू डी बी फोर छी टू छट मीटर स्क्वायर आयो अब हम चाहिए हाइड्रोलिक रेडियस में जाऊ क्योंकि ए को भैल्यू जो हम फर्मुला में के सिक्वेन्सिंग निल इजीली होता क्या यो निकाल यो एरिया निकाल ये अलरेडी गि बन अब एम निल एम को लगी हमें के हो तो एरिया बाई पेरिमीटर हो एरिया हमें निली सक्य पेरिमीटर को जो योग केस को रेक्टेगुलर को लगी रेक्टेगुलर चैनल होने एरिया जो एरिया एल इंटू बी भो पेरिमीटर यहाँ देखिए हम जी इसमें 
इसको एरिया सनी ये ती एरिया ले आमी पेरिमीटर बन जाए मानी बच्ची यो केस में हम लोग दो इटा के बाद आ दो इटा डेप्थ आउनी बो ये उड़ा सनी वाइट आउनी बो मानी से ये उटा फोर होनी बो दो इटा टू टू की नहीं यो टू मीटर सा यो फोर मीटर सा यानी स्टार ये उड़ा सनी फोर होनी बो दो इटा सनी टू टू यो यहाँ दे� इसको लागि हाम्रो चाहिँ नि m भनेको के आयो त हाइड्रोलिक रेडियस मिन डेप्थ 1 आयो अब यो फर्मुलामा पुट गर्दिनु हो भनेपछि इजिली हाम्रो 13.33 मिटर मिटर क्यूब पर सेकेन्ड आउँछ डिस्चार्ज हो है क्यूबिक मा आउँछ कन्फ्युज नहुनु होला अनि हेर्नुस् त अलरेडी यहाँ दिएकै छ यो चाहिँ आन्सर हुने भयो है यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कन्सेप्ट अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन ओके सो क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौ क्वेशन नम्बर 5 ले के भनेको छ a 4 meter wide rectangular economical channel वाने को सा, confuse ना उन्हों लाए, economical channel rectangular के केस को लागी सोधे को सा, अनि base slope पने already देगे इचा, base slope चा आमरो कदी सा, 0.001 देगो सा, discharge already given सा, इसमा था discharge given सा, की निकाला वाने सोधे को सा आने ची, अगी सा चीज इस रेटिस अब यह रुस्ता, manning roughness coefficient, अब सा manning roughness coefficient को मिनिंग, manning formula इज आई वाइट पिन ऑलरेडी फोर मीटर्स है और इस जी को बैलेंस है टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरली नाइन पॉइंट एट वन लेंज़ द कैटेगरी ऑफ़ द चैनल स्लोप इज अब ये एट पॉइंट नाइन पॉइंट एट वन इज़ गवर्नमेंट टेन गवर्नमेंट टेन टेटी बाउंड ही हो हमने था भी आज हम अब यो किसको लाइकी क्या बने को सामने अनेक इसको लागी वड़ा चाहिए आम्र चाहिए डेप नॉर्मल डेप चाहिए था उन्हें पर यो दो इटा को ले संसिप्त ले आम्र चाहिए यो होरिजेंटल ओके स्टीप ओके क्रिटिकल ओ मिल डो मंडर था उनसा आज ना उन्हें वाला इसको आंसर चाहिए मिल स्लो उनसा फाइव को लागी तो रखो सरी उनसा इसको डिटेल सॉल्यूशन for rectangular channel section, side slope 1 is to m. 1 means we have vertical, 1 vertical and m horizontal. We have side slope. We have rectangular channel. Area flow means b into y or b into l. We have to say that hydraulic radius means y by 2 half of the depth. For equinical section, we have to say that it is done. It is done. It is done. पहला यो पूजा में यो केस को लाएगी वेटेड पेरिमीटर मानेगो टोटल हम लोग जाने बी अली हमने माथी एरिया को जस्ते यो रेक्टेंगुलर को लाएगी बी मानेगो वाइट अब द रेक्टेंगुलर चैनल वाइ मानेगो डेप तब द रेक्टेंगुलर चैनल आई अब डिस्टेंस थ्रू हम लोग जाने क्या यूज़ करें मानेगो मैनिंग कोबिशन आई जो जो ऑलरेडी गिवन सा साइड स्लोप इधर एस को पावर वन बाय टू आता अंडर रूट एस अब यो केस को लागी एन बनी को मैनिंग रॉफनेस को पिशन टू आर बनी को हाइड्रोलिक रेडियस एस बनी को बेड स्लोप हो अब कैलकुलेशन पार्ट में गिवन के के साथ यो पूरा लिखा हम हमरे वाइड देखो तो फोर मीटर साइड स्लोप पून देखो � अब यो केस में हमें चाहिए चाइनी को रस अपने यूज़ करते हैं अब तो टेन को हम 9.81 यूज़ करेंगे टेन टीटी बाउंस है कि फर्क पड़ता है ना आई तो कॉन्फ्यूज़ हूँ बार इन दिस में ला इसको लाइक हमें डिस्चार्ज ऑलरेडी गिवन है इसको लाइक यो सब पे पैरामीटर है दाहिने हमें जो अननोन जाए कि होना सकता है जस्ट तो हमने डिस्चार्ज उठाया हुआ है 16 रखे हैं ऑलरेडी गिवन थियो यानी उस तरफ 16 थियो एरिया बनी को बी इनटू वाई हो यहाँ हमरे एरिया बनी को बी इनटू वाई हो ओके हमने जो डिस्चार्ज उठाऊंगा अनि आर बने को वाई बाई टू यो कौशल यहाँ उसमें मलाली बन्द हो तो रॉयली यो के इसको लागी आइडियली इकोनॉमिकल सेक्शन को लागी डेप हाफ डेप लिंज हम आई हाफ लिम और टू बाई थ्री पावर टू बाई थ्री होने वो साइड सुलो पॉलिटी की बन्द हो साइड सुलो जीरो पन जीरो जीरो वन इसको लागी वन बाई टू यो सब पे वैल्यू पुट करें यो केस में सब पे वैल्यू पुट करता है रे अनुसार बी पर ने ऑलरेडी था सा हमने यो केस में योड़ा मात्र ऑन नोंसा डैडी द वाई डेप था हमने था से ना ते बड़ा डेप निकाली आलम इसको लगी आई पहला डेप निकाले मैंने तो सब पे वैल्यू पुट कर दिनी होनी चाहिए डेप मात्र ऑन 
है अब डेप त आयो डेप ले मात्र हाम्रो चाहिँ नि यो कुन स्लोको मिल्डो कुन चाहिँ फर्मेसन हुन्छ भने भन्न सक्दैनौ त्यसको लागि हामी क्रिटिकल डेप पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई थाहा छ एउटा क्रिटिकल डेप को रिलेशन छ q स्क्वायर बाइ g है q स्क्वायर बाइ g को लागि हामीले चाहिँ के गर्छम भनेपछि जस्तो q भन्नाले के हो त भनेपछि पर मिटर वाइड को लागि हामी डिस्चार्ज पर मिटर वाइड भन्छम डिस्चार्ज भनेको q छ वाइड भनेको b छ अब यसको लागि हेर्नुस् त डिस्चार्ज कति छ 16 छ अनि त्यसकोले b भनेको y चाहिँ 4 मिटर छ 16 बाइ 4 भनेको डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ नि 4 4 जा 16 4 आउने भो q को ठाउँमा हामीले 4 राख्यौ 4 स्क्वायर भयो अनि g को ठाउँमा हाम्रो चाहिँ 9.8 हो न 10 राखे पनि केही फरक परेन यो भ्यालु 1.169 आयो यो आइसकेपछि अब हेर्नुस् त यो कम्पेयर गर्दा खेरि डेप्थ अफ द रेक्टेंगुलर चाहिँ 1.69 आयो हैन अनि क्रिटिकल डेप्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 1.169 आयो भनेपछि 1.69 गेट ग्रेटर देन भयो 1.169 भन्दा भनेपछि यो हेर्नुस् त डेप्थ अफ द च्यानल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ अफ च्यानल त्यसको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ त सब क्रिटिकल हुने भो सब क्रिटिकल मा हाम्रो चाहिँ नि स्लोप चाहिँ मिल फर्मेसन हुन्छ ल हेर्नुस् त डेप्थ अफ द च्यानल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ अफ द च्यानल अलरेडी हामीले हेरौं त यो 1.69 इज ग्रेटर देन 1.169 है यो कन्फ्युज हुन नहुनु होला अनि फ्लो इज सब क्रिटिकल हुने भो कहिले काही फ्लो मात्र के हुन्छ भनेर क्वेशन फर्स्ट एग्जाम मा यसरी क्वेशन सोधेको थियो तर यो केसमा हाम्रो चाहिँ नि सब क्रिटिकल केसको लागि हाम्रो च्यानल स्लोप चाहिँ मिल स्लोप हुन्छ भनेपछि मिल्ड कुन अप्सन हुने भो त्यही चाहिँ आन्सर हुने भो है यसरी चाहिँ डिटेल सोलुसन हामी यसको एनालाइसिस गर्छम आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुने भो त 5 नम्बरको लागि मिल स्लोप चाहिँ फर्मेसन हुने भो है क्याटेगोरी अफ च्यानल स्लोप चाहिँ मिल्ड हुने भो है यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न पर्ने हुन्छ ओके अब चाहिँ मैले के भनेको थिए यो इकोनोमिकल सेक्सन को लागि कुरा गरेको थिए इकोनोमिकल सेक्सन को कहिले काही मोस्टली सोधिरा क्वेशन यस्तो पनि हुन्छ हेर्नुस् त यो क्वेशन हो द मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सन अफ रेक्टेंगुलर च्यानल इज 1 व्हिच हैज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टु हाइड्रोलिक मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सन को लागि रेक्टेंगुलर च्यानल सेक्सन को लागि हाइड्रोलिक रेडियस और इक्वल टु कति हुन्छ त हाफ अफ द डेप्थ अफ द फ्लो हाफ अफ द डेप्थ अफ द फ्लो हुन्छ हेर्नुस् त हाफ अफ द डेप्थ अफ द फ्लो हुन्छ अब यो कसरी हुन्छ ल हेर्नुस् त पहिला यहाँ लास्टमा हेरम कन्क्लुजन द मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सन अफ द रेक्टेंगुलर च्यानल इज 1 व्हिच हैज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ अफ द डेप्थ अफ द फ्लो हुन्छ हाफ अफ द डेप्थ अफ द फ्लो हुन्छ ल हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईको डेरिभेसन हो कसरी हुन्छ भनेपछि मैले यहाँ डेरिभेसन राख्दिएको छु अहिले म यो एक्सप्लेनेसनमा जादिन है अ यसमा चाहिँ थोरै थ्योरिटिकल पनि राख्दै छु अब मोस्ट इकोनोमिकल हाइड्रोलिक सेक्सन भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यो थ्योरिटिकल पार्ट तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ जतिखेर हाम्रो चाहिँ नि वेटेड पेरिमिटर चाहिँ एकदमै मिनिमम हुन्छ जति सक्दो चाहिँ त्यसको वेटेड पेरिमिटर चाहिँ मिनिमम बनाउन सक्यो र त्यो त्यो मिनिमम सेक्सनमा चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो म्याक्सिमम चाहिँ वाटर फ्लो गर्न सक्यो मतलब म्याक्सिमम डिस्चार्ज चाहिँ फ्लो हुने केसको लागि हाम्रो चाहिँ नि मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सन हामीले आज मान्छौ त्यो केसमा है डिस्चार्ज चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो वेटेड पेरिमिट चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो अनि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ चाहिँ हाफ अफ दि डेप्थ अफ दि फ्लो हुने भो है अब यो डेरिभेसन सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो के छैन हेर्नुस् त यो यहाँबाट तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके हाम्रो चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो भनेका छम पी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डेरिभेट उ गर्दिने हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि यो केसको लागि के हुन्छ त वेटेड पेरिमिटरको भ्यालु चाहिँ यो वेटेड पेरिमिट निकाल्यौ एरिया निकाल्यौ अनि बी भनेको हाम्रो चाहिँ नि एरिया बाइ वाई भयो अब यो केसको लागि तपाईले चाहिँ म्याक्सिमम डिस्चार्जको लागि मिनिमम हुनु पर्यो यसको लागि यो उ गरे अनि त्यसको लागि यो डेरिभेसन फाइनलाइज भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी गर्दा खेरि चाहिँ के आउँछ त यो आर को भ्यालु चाहिँ नि ए बाइ पी हुन्छ ड्याडी द वाई बाइ 2 आउँछ सो यो डेरिभेसन मैले सर्टली तपाईले चाहिँ यहाँ डिटेल राख्दिएको छु सर्टली मैले भने त तपाईले एक्चुअली पज गरेर मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ कसरी के हुन्छ भनेर यसबाट 1 मार्क्स को क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ कुन केसको लागि चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सन हुन्छ भनेर जसको लागि वेटेड पेरिमिटर मिनिमम हुन्छ वेटेड पेरिमिटर म्याक्सिमम हुन्छ अथवा डिस्चार्ज मिनिमम हुन्छ डिस्चार्ज म्याक्सिमम यस्तो केसको लागि बुझ्नु पर्यो साथसाथै एउटा इन्फर्मेटिभ रेक्सन मैले यहाँ राख्दिएको छु एक्जाम्पल नजिकै छ तपाईले चाहिँ यस्तै हामीसँग भएको डिटेल सोलुसन मोडल सेटमा यस्तै एक्सप्लेनेसन छ तपाईले चाहिँ कति अन्त दिमाग लाउनै पर्दैन आफूसँग भएको मोडल सेट आफैले चाहिँ कसरी आको हो त्यो आन्सर भनेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि व्हाट्सएप र भाइबनमा तपाईले टेक्स्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा हैन जसले गर्दा खेरि तपाईले एक्जाममा पास हुन अभियसली हेल्प गर्ने नै छ गो त्यसरी हामी चाहिँ नि यहाँ
सिक्स को लगी हम नर्मल डे चाहे जीरो पॉइंट फोर्टी थ्री आँच अब यो क्वेश्चन मत एनालाइसिस यो को मजा कर सकूँ ओके फर वाइड रेक्टिंगुलर चैनल तेज को हम हाइड्रोलिक रेडियस एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू द डेप्थ मैं हाई मेन इक्वेसन यूज करने होने इसमें डायरेक्ट कहीं कर पर्दन इसमें वाई अन्न हो वाई चाहे निल्न पर्ने एरिया बी इन टू वाई आर को अप्रोक्सिमेटली इक्वल होता को हम गये तो वाई रेक्टिंगुलर चैनल को लगी हाइड्रोलिक रेडियस इक्व टू आर इक्व टू वाई मान्यौ अब यह वाई अन्न दैट इज वाई जीरो पॉइंट फोर थ्री मीटर आँच हाई जो मैनिंग को रिनेसनशिप हो क्यों को डिस्चार्ज वन बाई एन इंटू ए हो एरिया बी इन टू वाई अभी तेस पे हाइड्रोलिक रेडियस आर हो आर इक्व टू वाई फर वाइड रेक्टिंगुलर चैनल हाइड्रोलिक रेडियस इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू दी डेप्थ अफ द फ्लो सो दैट दी आर इक्वल टू वाई वी कैन फोर दी वैल्यू वाई इन एट द प्लेस अफ आर ओके सो यस साइड स्लोप अलरेडी गिवन छोस को इसी क्याकुलेसन कर सकूँ क्वेश्चन नंबर सेवेन ने क्या ओके सो क्वेश्चन नंबर सेवेन में हम फाउंडेशन टू फुटिंग को एटा चाहे सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर को रिनेटेड को आर फाउंडेड अन सर्फेस अफ प्योरली कोईजनले सोल कोईजनले सोल सिक्वल टू जीरो क्वेश्चन में हर एक पोइंट के चाहिए मिनिंग इंडिकेट कर टू मक्स को लगी अभी सर्फेसली डेप को डेप में जीरो राख् पर्ने कोईजनलेस सिक्वल टू जीरो राख् पर्ने दुईटा हमें यहीं फाइंड आउट कर सकें मिनिंग अभी द डायमिटर अफ द सर्कुलर फुटिंग इज सेम डैट अफ द साइड अफ द स्क्वायर फिटिंग जति साइड स्क्वायर फुटिंग को जी को साइड हाई ये स्क्वायर फुटिंग को साइड सपोज यहाँ डी अथवा याल छी इसको डायमिटर सेम छन ने इसको द रेसि अफ दियर अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटीज को रेसिओ के होने सर्कुलर रक्वायर को रेसिओ नि पर्यटन टाइप को क्वेश्चन फर्स्ट सीट में सोधे थे जो मोडल सेट वन को पार्ट टू में टू मार्क्स मैं अलरेडी डिस्क्राइब कर सकते तो डिटेल हेन भाषा कि यह तो मजा कर सकूँ हाई सेवेन को लगी एंसर चाहिए बी आँच थ्री बाई फोर हाई अब इसको हमें अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी को रिनेसनशिप था फर्स्ट में फर्मुला था अभी प्योरली कोईजन लेस को सी जीरो होने वो सर्फेस में डेप जीरो होने वो इसी हमें चाहे मिनिंग बुझे इट्स गोन बी रियली इजी हाई लगे हम एंसर चाहे थ्री बाई फोर आए हे गिवन में प्योरली कोईजन ले सोल सिक्वल टू जीरो हे डी एफ डेप जीरो मान्य क्योंकि बिकज अफ फुटिंग इज सर्फेस फुटिंग थी है अभी डायमिटर जी स्क्वायर को तीन सर्कुलर को सेम बने थी अब क्यों को हम चाहिए के हो तो क्यों को वाई इंटू डीएफ हो अब डीएफ नहीं अलरेडी जीरो जीरो होने वो अब पैसे सर्कुलर फुटिंग को रिनेसनशिप हमें ठाक है वन पोइ थ्री सी इंटू एन सी अब यह बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर हो क्यू इंटू एन क्यू जीरो पॉइंट थ्री डीवाई इंटू दी एनवाई अब यह केस को लगी तब सी को जीरो ये पार्ट कैंसिल होने वो क्यूँ को जीरो पार्ट कैंसिल होने वो पार्ट मे सर्कुलर बार अब स्क्वायर फुटिंग को फर्मुला हमें ठाक है वन पोइ थ्री सी एनसी क्यू एनसी जीरो पॉइंट फोर होता ये डिफ्रेन हो केस को लगी सी जीरो क्यू जीरो बाकी रहो ये मत बाकी रहो अब इन को रेसिओ नि सर्कुलर टू स्क्वायर बने सर्कुलर टू स्क्वायर बने भैल्यूर चाहे पुट कर दिने हम क्या आँच तो टक्क ला कैंसिल यो कैंसिल थ्री बाई फोर से एंसर आँच हाई ओके फर्मुला था भाई कंसेप्ट बुझने हो होने एकदम इजी होता टू मार्क्स तीन गाड़ो भी होगा ओके सेवेन को भैल्यू अब हम चाहे एट में जाऊ एट में के सो एट नंबर में के फर्स्ट में क्वेश्चन बुझ ओके सर द डिजाइन स्पीड अफ टू लेन रोड इज एटी किलोमीटर पर आवर हमें चाहिए डिजाइन स्पीड अफ टू लेन रोड को भैल्यूसिटी देखे एट्टी किलोमीटर पर आवर देख वेन द डिजाइन भेहकल व्हील बेस लेंथ डिजाइन भेहकल को व्हील बेस लेंथ देखे हाई हमने व्हील बेस ये डिजाइन भैल्यूसिटी व्हील बेस लेंथ सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर देखे हाई इज नेगोसिएटिंग द ओरिजिनल कर्बन डैट रोड द अफ ट्रेकिंग हो अफ ट्रेकिंग इज मेजर जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स मीटर देखे अफ ट्रेकिंग अफ ट्रेकिंग को हम जनरली फर्मुला एनएल स्क्वायर बाई आर हो हम डिटेल हेन हाई अभी तेस पीछे द रिक्वायर्ड वाइडनिंग अफ क्यारेज हो हमें चाहे वाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग वाइडनिंग हमें कति होने सोधे तो कर्ब को लगी हाई एप्रोक्सिमेटली निल भोसन ने सोधे इसको लगी हम एप्रोक्सिमेटली जीरो पॉइंट सेवेन फाइव टू एंसर चाहे सी होना जान अब कसरी हो कंसेप्ट अस को डिटेल सोलूसन हेर हाई ओके सो इसको हेर त कंसेप्ट अफ ट्रेकिंग अफ ट्रेकिंग हमें चाहिए जस्ट हेन द फेनोमिन अफ रियर होल नट फलो दी फ्रंट होल हमें चाहिए एटा गाड़ी को दुईटा रियल व्हील होने फ्रंट हो रियर होगा पड़ी 
जसले चाहिँ अगाडि लिकोले सेम डाइरेक्सन अथवा सेम ज जहाँ हिनेको छ नर्मली त्यही फलो गरिरहेको हुन्छ तर त्यो केस हो त्यो केसमा जस केसमा चाहिँ यो डाइरेक्सन यसले यो पाथ फलो गरे भने चाहिँ यसले यो पाथ फलो नगरे अर्को पाथ फलो गर्छ त्यो केसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा कर्व जस्तो फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नि के भन्छौ त अफ ट्रेकिङ भन्छौ यसलाई यो चाहिँ जनरली लेंथ अफ द व्हील बेस यसको चाहिँ नि लेंथ कति छ त्यसमा डिपेंड गर्छ अथवा टर्निंग एंगल अर रेडियस अफ कर्व को चाहिँ डिपेंड गर्छ है यो थ्योरेटिकल पार्ट भो हेर्नुस् त अफ ट्रेकिङ भनेको l स्क्वायर बाइ 2r हो जनरली यसको रिलेशनशिप है अनि त्यसपछि हामी निकाल्न भनेको वाइडिंग अथवा यस एक्स्ट्रा वाइडिंग निकाल्न भनेको छ एक्स्ट्रा वाइडिंग को हामीलाई फर्मुला थाहा छ दुईटा हामीलाई चाहिँ नि वाइडिंग जोडिएपछि हाम्रो टोटल एक्स्ट्रा वाइडिंग आउँछ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि मेकानिकल वाइडिंग wm भनेको मेकानिकल वाइडिंग हो wp भनेको साइकोलोजिकल वाइडिंग हो है अब मेकानिकल वाइडिंग को डेफिनेशन पनि राखिदिएको छु यहाँ हेर्नुस् त मेकानिकल वाइडिंग भनेको n l स्क्वायर बाइ r हो 2r हो है n l स्क्वायर बाइ 2r हो एन भनेको नम्बर अफ लेन कति लेन को रोड छ एल भनेको व्हील बेस लेन कति छ जनरली हामी 6.1 अथवा 6.1 दिएको छैन भने चाहिँ गिवन छ भने चाहिँ गिवन भ्यालु राख्ने आर भनेको रेडियस अफ सर्कुलर कर्व हो अब साइकोलोजिकल वाइडनिंग को डेफिनेशन यहाँ छ हामी हेर्न सक्छौ यसको फर्मुला भनेको भि डिवाइड बाइ 9.5 इन्टु अन्डर रुट आर हो भि भनेको डिजाइन स्पिड जुन चाहिँ हामी किलोमिटर पर आवर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ ओके सो यो केसमा हेर्नुस् त गिवन के थियो व्हील बेस लेन थियो 6.6 मिटर एन भनेको 2 लेन को लागि हेर्नु पर्ने हुन्छ भि भनेको 80 किलोमिटर पर आवर थियो अफ ट्रेकिङ भनेको 0.096 ल हेर्नुस् त अफ ट्रेकिङ भनेको हाम्रो चाहिँ नि अफ ट्रेकिङ को रिलेशनशिप अहिले भक्खर हामीले यहाँबाट रिलेशनशिप फर्मुला हामीले हेरि अफ ट्रेकिङ को कुरा के हो भनेर यहाँबाट यहाँबाट हामीले चाहिँ अननोन के हुने भो त एउटा व्हील बेस लेंथ अलरेडी हामीलाई थाहा छ एल को भ्यालु राख्न सक्यौ एल स्क्वायर अनि त्यसपछि 2 आर छ यहाँबाट चाहिँ यो कर को चाहिँ रेडियस निकाल्न सक्यौ हामीले है रेडियस निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि यो अलरेडी गिवन छ 0.096 हामीले पुट गरेम एल को ठाउँमा अलरेडी गिवन छ 6.6 को स्क्वायर 6.6 को स्क्वायर 2 को 2 नै भयो फर्मुलाको आर को लागि निकालेम आर भनेको 226.875 मिटर आयो अब हेर्नुस् त हामीले चाहिँ अब मेकानिकल वाइडिंग निकालौ मेकानिकल वाइडिंग भनेको एन एल स्क्वायर बाइ 2 आर हो एन एल स्क्वायर बाइ 2 आर भनेपछि एल स्क्वायर बाइ 2 आर को हामीले फर्मुला यहाँ निकाली सक्यौ के रे एल स्क्वायर बाइ 2 आर अलरेडी हाम्रो गिवन नै छ है सिनै कन्फ्युजन आउनु होला एन एल स्क्वायर बाइ 2 आर हो है जसको लागि हामी एल स्क्वायर बाइ 2 आर अलरेडी गिवन छ यो भनेको हाम्रो चाहिँ भ्यालु कति छ त 0.096 अनि त कति लेन को लागि हो हाम्रो 2 लेन को लागि हो सो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हामी मेकानिकल वाइडनिंग आयो अब चाहिँ साइकोलोजिकल वाइडनिंग को लागि भि को ठाउँमा 80 गिवन छ हामीले 80 पुट गरेम यहाँ 9.5 त अलरेडी गिवन छ आर भनेको हामीले कति निकालेम त यहाँ हेर्नुस् त 226.875 त्यो हामीले यहाँ पुट गर्दिने हो नि हाम्रो फाइनल एक्स्ट्रा वाइडनिंग आउँछ जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि मेकानिकल वाइडनिंग समेसन अफ मेकानिकल वाइडनिंग प्लस द समेसन अफ साइकोलोजिकल वाइडनिंग दुईटैको समेसन लाई चाहिँ हामी चाहिँ नि अ हामी चाहिँ टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग भन्छौ जुन चाहिँ 0.752 मिटर आयो है 7 को लागि 0.752 मिटर भनेको आन्सर चाहिँ चाहिँ करेक्ट हुने भयो ओके सो क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौ क्वेशन नम्बर 9 ले के भनेको छ क्वेशन नम्बर 9 ले चाहिँ अकॉर्डिंग टु आईआरसी रिकमेंडेशन्स व्हाट शैल बी व्हाट शैल बी द राउंड अफ भ्यालु ओभरटेकिङ साइड डिस्टेंस को राउंड अफ भ्यालु निकाल भनेर सोधेको छ है अन टु लेन हाइवे को लागि निकाल भनेको छ इन केस अफ डिजाइन स्पीड चाहिँ अलरेडी गिवन छ भी को भ्यालु 50 किलोमिटर पर आवर दिएको छ टाइम कम्पोनेन्ट फर ओभरटेकिङ म्यानुभर को टाइम कम्पोनेन्ट दिएको छ एउटा चाहिँ 10 सेकेन्ड दिएको छ अनि त्यसपछि फर अपोजिङ भेहिकल को लागि पनि टाइम कम्पोनेन्ट दिएको छ 7 सेकेन्ड कन्फ्युजन हुनु भएन दुईटा टाइम कम्पोनेन्ट दिएको छ त्यो केसको लागि हामीले चाहिँ नि ओभरटेकिङ साइज डिस्टेन्स निकाल भनेको छ 50 किलोमिटर पर आवर डिजाइन स्पीड को लागि है यसको लागि आन्सर चाहिँ 235 मिटर आउँछ अब यो सर्टली सर्टली सोधेको क्वेशन त्यति डिटेल जानु पर्दैन हेर्नुस् त यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भनेपछि अब ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स स्टपिङ साइड डिस्टेन्स को रिलेशनशिप डेफिनेशन अहिले म यो यसमा चाहिँ फोकस गरिन थ्योरेटिकल पार्ट तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेसनमा के हो भने चाहिँ डिस्टेन्स वाइल ओभरटेकिङ हामीले दुईटा केसको लागि टाइम टेक दिएको थियो एउटा म्यानुभर को लागि दिएको थियो एउटा चाहिँ अपोजिङ भेहिकल को लागि दिएको थियो म्यानुभर को लागि चाहिँ 10 सेकेन्ड दिएको थियो त्यसको लागि हामीले एउटा डिस्टेन्स निकाल्छम अनि डिस्टेन्स अनि त्यो क्रसिङ अपोजिट भेहिकल को लागि 7 सेकेन्ड दिएको थियो त्यसको लागि निकाल्छम ल हेर्नुस् त 50 किलोमिटर अलरेडी हामीलाई गिवन थियो 50 किलोमिटर लाई हामीले के गरेम त इन्टु यसलाई चाहिँ हामी मिटर पर सेकेन्ड मा लगेम किनकि हाम्रो
50 by 100 into the 60 divided by 60 into 60 gore penny amros any balloon ounce of same balloon so 80 gore penny of your 5 by 18 cost area go on you see your calculation for the heady your tackle ira 50 go 15 in a high near i know and your team dollar calculation for the head is a 5 by 18 ounce shortcut i is a real who confuse no more other directly i'm the sorry i'm gonna suck some 50 divided by 3.6 i is a result of the balance of the thing value you also how we understand यो हाम्रो चाहिँ भ्यालु कति आउँछ त मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ है हाम्रो गिवन केमा थियो गिवन चाहिँ टाइम कम्पोनेन्ट दिएको थियो म्यानुवलको लागि 10 सेकेन्ड दिएको थियो 10 सेकेन्ड दिएको थियो अब यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ यो जति भ्यालु आउँछ यहाँ राख्नि अनि 10 सेकेन्डले मल्टिप्लाइ गरे सेकेन्ड सेकेन्ड क्यान्सल भएपछि मिटरमा आयो डिस्टेंस भनेपछि हाम्रो कति आउँछ त 138.8 मिटरमा आयो एउटा केसको लागि अर्को क्रसिंग अपोजिंग भेकलको लागि पनि सेम कुरा हो र 50 नै हो दुईटैको लागि डिजाइन स्पीड सेम नै दिएको छ डिफरेंट भनेपछि डिफरेंट युज गर्थ्यौ हैन अनि 7 सेकेन्ड दिएको छ 7 ले मल्टिप्लाई गरेम हामीले 97.22 हामीलाई ओभरटेकिंग साइड डिस्टेंस भनेपछि त्यसको दुईटैको समेशनले जति हो त्यसको चाहिँ ओभरटेकिंग टोटल आन्सर हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 138.88 माथिको चाहिँ नि मेनुभरको लागि आयो 97.22 चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अपोजिंग भेकलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रसिंग गर्दा खेरिको आयो 236.1 just to nearest value chain 235 amro option b ma thak 236 chaina 235 chain cha tesko lagi option 2 chain correct hune bhayo heram ta 235 cha aru chain kata ho kata ho te bhayera answer chain amro chain 235 b chain bhayo isko lagi okay question number 10 ma heram question number 10 le ke bhaneko cha for, for uniform flow in rectangular channel which one is the correct statement uniform flow ko lagi sodeko cha rectangular channel ko lagi आह तलाक को स्टेटमेंट साइक कौन सा करेक्ट हूँ जब माने क्वेश्चन देखो सो देखो सा एस नॉट बने को बेर स्लोप इंडिकेट कर सा एस एफ बने को इनर्जी स्लोप इंडिकेट कर सा एस डब्ल्यू बने को वाटर सरफेस स्लोप बन ये किस को लाइक इस अने यूनिफॉर्म फ्लो को लाइक कौन सा ही रिलेशनशिप करेक्ट हाम्रो के हुन्छ त वाटर स्लोप यो हाम्रो फलो हुँदैन यूनिफर्म को लागि यूनिफर्म भन्ने बित्तिकै जनरली इक्वल भन्ने पनि बुझ्न सक्छ यसको लागि यो पनि फलो भएन ल हेर्नुस् त अप्सन सी मा चाहिँ नि फर्स्ट मा हाम्रो चाहिँ नि बेर स्लोप इक्वल टु यूनिफर्म भनेको छ सेम यूनिफर्म फलो भनेको छ इक्वल टु दि एनर्जी स्लोप इक्वल टु दि वाटर सरफेस स्लोप अप्सन सी चाहिँ करेक्ट हुने भयो यसको लागि है ओके सो यो यो केसको लागि तपाईले चाहिँ नि जस्तो अ अप्सन सी चाहिँ भयो अब यसको लागि अझ तपाईले चाहिँ यहाँ मैले युनिफर्म फ्लोको लागि के के हो भने थ्योरिटिकल पार्ट पनि राखिदिएको छु यस्तो युनिफर्म फ्लो भनेको फ्लो इन द फ्लो पारामिटर भेलोसिटी अरु एसिलेसन रिमेन कन्स्टन्ट एट अ पर्टिकुलर स्टेट अफ टाइम एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा सेम टाइप अफ फ्लो हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि भेलोसिटी र एसिलेसन कन्स्टन्ट हुन्छ भने त्यस्तो टाइपको फ्लोलाई हामी युनिफर्म फ्लो भन्छौ यसको क्यारेक्टरिस्टिक तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त त्यही क्यारेक्टरिस्टिक के भित्र चाहिँ यसरी सोधेको क्वेशन है द बेर स्लोप एनर्जी स्लोप and the water surface flow are parallel to the each other one which is equal to one of the questions so they go to parallel and one era so they go to question my question was any cool condition flow on the one it was a your question and it's option with you correct to me why obviously like you know the head loss one you could care listen to many generally i mean many formula use garni this is formula i use got back on some this could i get in your relationships are you mostly use why that formula are you sir on a characteristic of point or is that you said about the focus on it right ओके क्वेश्चन नंबर 11 मा हेरौ 11 ले के भनेको छ द क्रस कमान्ड एरिया फर डिस्ट्रिब्युटरी इज हामीलाई चाहिँ क्रस कमान्ड एरिया दिएको छ डिस्ट्रिब्युटरी को है ओके सो हेरौ त द क्रस कमान्ड एरिया फर डिस्ट्रिब्युटरी इज ग्रस एकदम टोटल कमान्ड एरिया दिएको छ 6000 हेक्टर मा दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो 80% अफ कल्चरेबल छ इरिगेबल छ भनेर भनेको छ क्वेशन 80% चाहिँ अब इन्टेंसिटी अफ इरिगेसन अलरेडी दिएको छ दुईटा सिजन को लागि एउटा रबी को लागि 50% दिएको छ खरीफ सिजन को लागि 30% दिएको छ है ग्रस कमान्ड एरिया दि गिवन नै छ 6000 अनि कल्चरेबल इरिगेबल चाहिँ 80% छ रे यसको 80% छ रे इन्टेंसिटी अफ इरिगेसन अलरेडी गिवन छ रबी को लागि 50% खरीफ सिजन को लागि 30% the average duty at the head of the distributor average duty head at the head of distributor already head when they go to duty when they get that is the 20,000 hectare per cubic for rubbish season go like they go some 1,000 hectare per cubic for the curb season like already given to find out the discharge required you total case school I get do it like a school I get I'm like any discharge got you in German equation is so they go sir I ओके क्वेशन मा मैले भनिसके एउटा ग्रस कमान्ड एरिया दिएको रहेछ 60000 हेक्टर्स है अनि 80% चाहिँ कल्चरेबल भनेको छ क्वेशनले इन्टेंसिटी अफ इरिगेसन दुईटा सिजनको लागि खरीफ सिजनको लागि र रबी सिजनको लागि 
रवि को लगी फिफ्टी पर्सेंट छर्फ को लगी थर्टी पर्सेंट छ्यूटी डिस्ट्रीब्यूटी हेड को देखे दुईटे सीजन को लगी टू थाउजेंड दैट इज दी फर द रवि सीजन एंड वन थाउजेंड फर द खरीफ सीजन वी हेव टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज रिक्वाइड ओके सो इस वन पोइ टू क्यूब मेक अथवा मीटर क्यूब पर सेकेंड एंसर आँच कसरी आँच यो टाइप को क्वेश्चन चाहिए मैं चैप्टर जो हम इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैप्टर आई थिंक सेवेन में यो टाइप को अलरेडी टू मार्क्स को क्वेश्चन हेन भाग तजी होने बुझना अज सजी होने भाग अम हे भाषा गए सेवेन चैप्टर सेवेन को टू मार्क्स को भीआईपी एम सिक्यू राख दे अलरेडी नहीं एकचोटी हेन ओके ओके सो इसको कंसेप्ट इसको सोलूसन बुझ हाई कल्चरेबल कमाण्ड एरिया सीसीए हो जो हम चाहिए कल्चरेबल जो हम कल्चरेबल कर सक्य कल्टिवेबल कर सक्यौ हाई पोर्सन अफ ग्रोथ ग्रस कमा को पोर्सन अफ पार्ट हो इंटेन्सिटी अफ इरिगेशन को पर्सेंटेज अफ सीसीए प्रपोज टू बी इरिगेट एनुअल्ली कति पर्सेंटेज हम सीसीए को यूज कर सकता यूटिलाइज कर सकता दैट इज द इंटेन्सिटी भाव क्याकुलेसन में बुझ कंसेप्ट हे गिवन के थो रस कमा एरिया सिक्सटी थाउजेंड अलरेडी गिवन थे हाई सिक्सटी थाउजेंड हेक्टर अलरेडी गिवन थे हेर अल्चरेबल कमा एरिया हम एटी पर्सेंट अफ ग्रस कमा एरिया इट इज द पोर्सन अफ द पार्ट अफ हो सीसी ग्रस कमा एरिया को पोर्सन अफ पार्ट होटी पर्सेंट अफ सी जीसीए जीसी ग्रस कमा एरिया तो हम फोर्टी एट हंड्रेड हेक्टर आयो हाई फोर्टी एट हंड्रेड आई सके इंटेन्सिटी अफ इरिगेशन जो रबी सीजन को फिफ्टी पर्सेंट अलरेडी गिवन क्वेश्चन में भग थी इंटेन्सिटी अफ इरिगेशन फर खरीफ सीजन को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट क्वेश्चन में अलरेडी गिवन थी ओके सो ड्यूटी फर द रबी सीजन को अलरेडी गिवन छैट इज अ टू थाउजेंड हेक्टर पर क्यूमेक ड्यूटी फर द खरीफ सीजन को अलरेडी गिवन छ वन थाउजेंड हेक्टर पर क्यूमेक अब हम के निलमी एरिया निलम एरिया कसरी निल्ने एरिया निल्दा खेल ये पर्सेंटेज अफ इरिगेशन कैसे हम कल्चरेबल कमा एरिया हाई जो हम तो हम कति पर्सेंट लिख सकने हो तेजले एरिया दी हमें ठाकुर एरिया अंडर द रबी सीजन को रबी सीजन को कति रबी सीजन को फिफ्टी पर्सेंट है इस डाइरेक्ट डिवाइड बाई हंड्रेड करने जीरो पॉइंट फाइव भो हाई अभी कल्चरेबल कमा एरिया हम कति फोर्टी एट हंड्रेड निल सक्यम ये फोर्टी एट हंड्रेड भोप एरिया अंडर रबी सीजन चाहिए ट्वेंटी फोर हंड्रेड चाहिए हेक्टर आयो तेरी एरिया अंडर द खरीफ सीजन को निलम खरीफ सीजन को लगी ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हमें इंटेन्सिटी डिवाइड बाई हंड्रेड जीरो पॉइंट टू फाइव आँस अभी कल्चरेबल कमा एरिया फोर्टी एट हंड्रेड इन टू फोर्टी एट हंड्रेड अभी ट्वेल्व हंड्रेड हेक्टर आँच ओके अब हमें डिस्चार्ज निल हाई पैला हमें डिस्चार्ज रबी सीजन को निलम डिस्चार्ज रिक्वाइड फर द रबी सीजन को एरिया जो निल हमें एरिया रबी सीजन तेल ड्यूटी फर द रबी सीजन अलरेडी गिवन से डिवाइड कर दिने वाले हम डिस्चार्ज आँच हाई जो हम ट्वेल्व हंड्रेड हम एरिया अभी भर्खर निस्किम यो एरिया अब हम चाहिए टू थाउजेंड मल्टी डिवाइड कर दिने होने रबी सीजन को हम वन पोइ टू क्यूमेक हम रबी सीजन को डिस्चार्ज आँच क्योंकि हेक्टर हेक्टर जस्तु हम ड्यूटी के हो तो हेक्टर पर क्यूमेक हो है अब हेक्टर हेक्टर कैंसिल होता हेक्टर बाई यो कैंसिल हेक्टर हेक्टर कैंसिल भो क्यूमेक माथि गए तो हम डिस्चार्ज आने भो हाई ओके सो डिस्चार्ज रिक्वाइड फर द खरीफ सीजन को हम चाहिए खरीफ सीजन को एरिया ड्यूटी डिवाइड कर दिने वन पोइ टू क्यूमेक आयो हे सेम आयो दुईटे केस को हम पोइंट बार तब के बुझ्ह मैक्सिम भैल्यू अफ डिस्चार्ज वोल बी टेकन फर द टू डिफ्रेंट सीजन्स योर इन बोथ सीजन डिस्चार्ज आर इक्वल खास में हमें चाहिए जो चाहिए दुईटा मध्य मैक्सिम भैल्यू चाहिए जो आँथ्यो हमें चाहिए सपोज योग को सीम न आएगा कुछ मैक्सिम एट मिनीम आए भाई मैक्सिम चाहिए हमी लिएर हमें डिजाइन करते मैक्सिम चाहे एंसर हो तर यह केस को योर इन बोथ सीजन डिस्चार्ज आर इक्वल तो इसको एंसर चाहे हम वन पोइ टू क्यूमेक नहीं होने भाई हाई ये इसमें कन्फ्यूज होने योग केस में तब को कहीं सेम आँस भैन डिफ्रेन आन सकता खरीफ सीजन में तब को वन पोइ थ्री आयो सपोज अभी रबी सीजन में चाहिए यह खरीफ सीजन में वन पोइ थ्री आयो रबी सीजन में वन पोइ टू आयो मैक्सिम वोल बी टेकन हाई ये केस को बुझ्पुर डिस्चार्ज चाहिए इसमें कन्फ्यूज होने ओके सो यह केस को एंसर चाहिए के होने वो डी वन पोइ टू होने वो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हेरम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में के रेक्टेगुलर ओपन चैनल अफ वाइद रेक्टेगुलर ओपन चैनल को वाइद देख दैट इज दाइन जीरो पॉइंट फाइव मीटर डिस्चार्ज अलरेडी गी बन हंड्रेड मीटर क्यू पर सेकेंड फ्लाउड नंबर देख फ्लो इज जीरो पॉइंट एट देख डेप्थ अफ द फ्लो इन चैनल निल हमें फ्राउड नंबर को रिनेसनशिप फर्मुला यूज करूँ तैंबा डेप्थ अफ फ्लो निल्ल पर्ने हो जिसको फोर मीटर एंसर आँच हाई 
Okay, two well could answer B unsa is like a detailed concept or solution erum. Eram the school like first of all concept erum the rectangular channel like area money could be into Y already am at Hassel. Why you rectangular channel over when you see I'm designing uh, okay, so you think depth to you say Y to I know is like B into Y say I'm the key bottom area boy. Why when you could depth of the following this channel from normal good relationship am at Hassel V divided by GY I know V one equal to the velocity I know. अनि त्यसको लागि हामीले चाहिँ जी भनेको हामीले राख्न सक्यौं एस्पिरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.81 राख्न सक्यौं वाई भनेको डेप्थ हो अब हेर्नुस् त त्यस नाच चाहिँ फ्रड नम्बरको केसहरु तपाईले एनालाइसिस गर्नु पर्यो यदि फ्रड नम्बर इक्वल टु फ्रड नम्बर चाहिँ इक्वल टु 1 छ भने फ्लो चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ यदि फ्रड नम्बर इज लेस देन 1 छ भने सब क्रिटिकल हुन्छ फ्रड नम्बर इज ग्रेटर देन 1 छ भने फ्लो इज सुपर क्रिटिकल हुन्छ अब हेर्नुस् त क्याल्कुलेसनमा गिभन के के छ वाई देख्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेक्टेंगुलरको 5 मिटर डिस्चार्ज पनि अलरेडी गिभन छ 100 मिटर कि पर सेकेन्ड फ्रड नम्बर पनि 0.8 दिएको छ भनि चाहिँ हामीलाई वाइड निकाल भनेको छ वाइ को भ्यालु निकाल भनेको छ फाइन्ड आउट दि वाइ वाइ भनि चाहिँ यो रिलेसनमा हामीले सबै भ्यालु के के दिएको छ एउटा 0.8 भ्यालु दिएको छ दैट इज द फ्रड नम्बर राखे भि को भ्यालु हामीलाई थाहा छ थाहा छैन भि को भ्यालु अनि दाइन को 9.81 भयो अनि वाइ मा चाहिँ हामीले निकाल्नु छ अब भि चाहिँ कहाँबाट आउँछ भि भनेको डिस्चार्ज को रिलेसनशिप बाट आउँछ हैन त B money go A in area area into the velocity. The yes, the of your lesson, my I am making Nicola Sakim that discharge money go hundred area money go B into Y and B could hammer B racket of your case. Go like yes, the Amle hundred could hammer hundred B could hammer five degrees. Why could hammer Y could hammer Nicola Nusa B could hammer just like this. The Kinney am a B co value. I was a B one already given China. Town for is a tick century. B go by B go case my what twenty by Y racket. Yes, the यहाँ भी अलरेडी गिवन भएको भए डाइरेक्ट यही फर्मुला बनाउँथ्यो तर भी पनि थिएन त्यही भएर हामी चाहिँ डिस्चार्ज लाई पनि युटिलाइज गर्न पर्यो हैन त अब यो इक्वेटिङ हामीले चाहिँ यो रिलेसन र यो रिलेसन लाई इक्वेटिङ गर्ने हो भनेपछि हामीले चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ 3.99 इक्वल टु नियरली इक्वल टु 4 आउँछ द डेप्थ अफ द फ्लो अफ द च्यानल इज 4 मिटर आउँछ यसको लागि ओके तपाईले पनि क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला ओके सो यसरी चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु पर्यो ओके आन्सर चाहिँ 4 मिटर भयो 12 को लागि क्वेश्चन नम्बर 13 ले के भनेको छ अ स्वेल ह्याज अ डिस्चार्ज भेलोसिटी हामीलाई डिस्चार्ज भेलोसिटी गिवन छ रे स्वेल को एउटा चाहिँ नि 6 into 10 to the power 7 मिटर पर सेकेन्ड हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि भेलोसिटी दिएको छ भोइड रेशियो पनि दिएको छ 0.5 ई को भ्यालु अ ओके व्हाट इज द सीपीएस भेलोसिटी निकाल भनेको छ त्यसको लागि हाम्रो आन्सर चाहिँ नि 18 into 10 to the power minus 7 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ हामीले चाहिँ यो सीपीएस भ्यालु सिटीको एउटा फर्मुला थाहा छ अनि यो भोइड रेशियोको रिलेसनशिप थाहा भएपछि त्यसबाट आइहाल्छ ओके ल हेर्नुस् त पोरोसिटी र सीपीएस भोइड रेशियोको रिलेसनशिप हामीले थाहा छ e डिवाइड बाइ 1 e सीपीएस भ्यालु सिटी भनेको पहिला डिस्चार्ज भ्यालु सिटी निकालौ त्यसपछि पोरोसिटी निकालौ अनि यो डिस्चार्ज भ्यालु सिटीलाई पोरोसिटीले डिवाइड गर्दिनी अथवा यसको रेशियोलाई चाहिँ हामी सीपीएस भ्यालु सिटी भन्छ जुन चाहिँ क्वेशनमा फाइन्ड आउट गरे भनेर सोधेको छ ओके त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन ल हेरौ त गिवन चाहिँ के छ हाम्रो डिस्चार्ज भेलोसिटी अलरेडी गिवन छ डिस्चार्ज भेलोसिटी यो अलरेडी गिवन छ भोइड रेशियो पनि गिवन छ अब हामी पोरोसिटी निकालौ पोरोसिटी को रिलेसनशिप वा e डिवाइड बाइ 1 प्लस e हो त्यहाँबाट 1 बाइ 3 पोरोसिटी आयो हामीले निकाल्नु पर्ने सीपीएस भेलोसिटी हो फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने सीपीएस भेलोसिटी भनेको हामीले के भनेम त जुन चाहिँ सीपीएस भेलोसिटी भनेको अहिले हामी डिस्चार्ज भेलोसिटी जुन यो गिवन छ यसलाई चाहिँ पोरोसिटी डिवाइड गर्दिने डिस्चार्ज भेलोसिटी को भ्यालुमा यो भ्यालुमा यो राख्दिम पोरोसिटी आले चाहिँ हामी 1 बाइ 3 निकालेम 1 बाइ 3 पुट गर्दिम देन हामीले फाइनली चाहिँ सीपीएस भेलोसिटी आउँछ सीपीएस भेलोसिटी भनेको 18 इन्टु दि 10 पावर माइनस 7 मिटर पर सेकेन्ड आन्सर चाहिँ त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ आको है यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो फर्मुला चाहिँ कुन युटिलाइज गर्नु पर्छ मैले भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो है ओके आन्सर चाहिँ डी भयो लेट्स मूव अन द क्वेशन नम्बर 14 14 ले के भनेको छ भनेपछि an examination is to be made in saturated soft clay phi u ko value 0 deko cha saturated soft clay ko lagi vertical size ko lagi what will be the maximum unsupported depth maximum unsupported depth of the vertical cut ko nikala bhanera question so deko cha retaining wall related and the cohesion intercept hamlai deko cha 30 kN per meter square unit weight of the clay chai 15 layer hira bhanera question le so deko cha okay yo case ko lagi hamro answer chai 8 meter auncha अब यो भर्टिकल कर्व को एउटा डाइरेक्ट रिलेसनशिप छ त्यो रिलेसनशिप तपाईले चाहिँ नि मैले प्रीवियस भिडियोहरुमा पनि त्यो रिलेटेड एउटा एमसीक्यु थियो त्यो अलरेडी डिस्क्राइब गरेको छु कतिको माइन्डमा छ ल हेर्नुस् त कन्सेप्ट हेरम जस्तो हाम्रो क्रिटिकल डेप्थ अनसपोर्टेड भर्टिकल डेप्थ एउटा रिलेसनशिप छ यो रिलेसन तपाईले याद गर्नै पर्ने हुन्छ 4 c डिवाइड
के अंडर रूट के के माने को कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर दैट इज द रैंकाइन कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर हो के को भ्यालु जुन चाहिँ 1 minus sin 5 डिवाइड बाइ 1 प्लस sin 5 हुन्छ अनि त्यसपछि 5 भनेको को हाम्रो एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्शन हो यो केसको लागि यो 5 भनेको अनि यो भनेको डेंसिटी अफ सोइल हो गामा अनि सी भनेको कोहिजन हो अब हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन गर्दा खेरि गिवन पारामिटर के के छ हाम्रो चाहिँ नि 5u 0 छ है 5 0 छ सी भनेको हामीलाई अलरेडी थाहा छ कोहिजन हो अलरेडी गिवन छ इन्टरसेप्ट दैट इज 30 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अनि गामा को भ्यालु 15 किलो न्यूटन पर मिटर कि था सा हमने चीज तीस पच्चीस हमने फर्स्ट में क्या निकाला आ कोफिशिएंट ऑफ रैंक एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव ऑर्थ प्रेशर फाइव को बैलू हमने क्या निकाला इंटर जीरो रखे रहे हमने चाहिए वन आया है उसको लाइक अब ये रहा हम तो यो किस में हमने निकाला एससी बनी को सा वर्टिकल अनसपोर्टेड कॉट डेप बनी को सा तो भने चाहिँ यो केसको लागि हामीले के निकाल्यौं त आन्सर चाहिँ नि 8 मिटर आयो है यसको लागि आन्सर चाहिँ 8 मिटर आयो बी चाहिँ आन्सर हुनु भयो है 5u भनेको छ यो 0 भयो नि हाम्रो चाहिँ नि कन्फ्युज हुनु भएन यो भनेको हाम्रो चाहिँ नि 5 अथवा यो u न भने 5 भनेको थीटा जस्तै यो 5 भनेको हैन एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्शन भन्न खोजेको सेचुरेट सर्कलको लागि क्वेशनले नि भनेको छ कन्फ्युज नहुनु होला क्वेशन नम्बर 15 मा हेरौं 15 ले के भनेको छ भनेपछि the ratio of the torsional moment of resistance of solid circular shaft of diameter d and the hollow circular shaft uh, having external diameter d hamle chai ratio nikala bhane sodeko cha torsional moment resistance ko euta solid circular shaft ko lagi euta chai diameter d cha bhaneko cha euta hollow ko lagi chai ne diameter circular shaft ko external diameter d huncha bhane bhaneko cha internal chai d huncha bhaneko cha yo kes ko lagi torsional moment ko ratio nikala bhaneko cha answer chai uh, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एक्सटर्नल डायमिटरको पावर 4 डिवाइड बाइ एक्सटर्नल डायमिटरको पावर 4 माइनस नि इन्टरनल डायमिटरको पावर 4 आन्सर चाहिँ ए आउँछ 15 को लागि यसको चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यहाँ डेरिभेसन पनि राखिदिएको छु कसरी आउँछ कन्सेप्ट र डेरिभेसन जस्तो हेर्नुस् त हाम्रो चाहिँ नि मोमेन्ट क्यारिङ क्यापसिटी भनेको एउटा बीम सेक्सनको पर्टिकुलर बीम सेक्सनको मोमेन्ट क्यापसिटी भनेको के हो त बेंडिङ स्ट्रेसले हाम्रो सेक्सनल मोडुलसले मल्टिप्लिकेसनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा पर्टिकुलर बीमको चाहिँ मोमेन्ट क्यापसिटी अथवा क्यारिङ क्यापसिटी आउँछ है अब सेक्सन मोडुलस भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई चाहिँ मैक्सिमम डेप्थले डिवाइड गर्दियो भने सेक्सन मोडुलस आउँछ आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्रस सेक्सन अफ न्यूट्रल एक्सिस वाई भनेको डिस्टेंस अफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रम न्यूट्रल एक्सिस है अनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ सर्कुलर सोलिड शाफ्टको लागि हामीले थाहा छ पाई डी को पावर 4 डिवाइड बाइ 64 होलोको लागि पनि त्यही नै हुन्छ तर इन्टरनल एक्सटर्नल हुनाले त्यो यो के सुने भयो अब ये नस्ता कैलकुलेशन में क्या सारा है मुझे मैक्सिमम को लाइक डी बाय टू उनसे दूसरे को लाइक अब सेक्शन मोडुलस दूसरे को निकाला मेरे वाला होलो को लाइक या सोलिड को लाइक अब सेक्शन मोडुलस है डायरेक्टली यहाँ बड़े रहम था मोमेंट अपनी नस्ता डायरेक्टली कौन से टू सेक्शन मोडुलस था अब अनुदरी हिने हिन्ज भयो भने यो केसको लागि इफेक्टिभ लेंथ चाहिँ कति हुन्छ यो केसको लागि मैले बक्लिङ लोड क्रिपलिङ लोड च्याप्टर 4 मा चाहिँ यो रिलेटेड एकदमै यो फिक्स फिक्स भयो भने फिक्स इन भयो भने वन फिक्स वन फ्री भयो भने त्यो केसको लागि डिफरेंट मोमेन्ट को लागि सरी डिफरेंट इन कन्डिसन को लागि चाहिँ इफेक्टिभ लेंथ कति हुन्छ भनेर मैले डिस्क्राइब गरेको छु तपाईले पनि यो स्टडी गर्नु पर्यो है 16 को आन्सर चाहिँ सी आउँछ 2 पाइ स्क्वायर बाइ ई आइ एल स्क्वायर यसमा चाहिँ यूलर बक्लिङ अथवा क्रिपलिङ लोडको लागि फर्मुला थाउनु पर्यो अनि यो केसको लागि इफेक्टिभ लेंथ थाउनु पर्यो त्यसको भ्यालु पुट गर्दिने हो जस्ट त्यति नै हो ओके यसको लागि हामी डिफरेंट इन कन्डिसन पनि राखिदिएको छु यहाँ डोन्ट वरी ल हेरौं त जस्तो हाम्रो यूलर कोलम थ्योरीले एउटा रिलेशनशिप दिन्छ है यूलर कोलम थ्योरीले एउटा रिलेशन दिन्छ अथवा क्रिपलिङ लोड भन्छौं जसले हामी चाहिँ है पाई स्क्वायर बाइ यूआई डिवाइड बाइ इफेक्टिव लेंथ को स्क्वायर यो रिलेशनशिप छ यो रिलेशनशिप मा हामीले चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ एउटा इन चाहिँ फिक्स्ड हेर्नुस् त क्वेशनले यो केसमा भनेको एउटा फिक्स अदर इन हिन्ज भनेको अब एल ई को ठाउँमा यो एल ई को ठाउँमा हामीले राख्नु पर्यो के त एल डिवाइड बाइ अंडर रूट 2 एल डिवाइड बाइ अंडर रूट 2 हामीले एल ई को ठाउँमा राख्यो भने फाइनल भ्यालु चाहिँ यो आउँछ हाम्रो चाहिँ 2 पाई स्क्वायर बाइ ई आइ किनकि हाम्रो चाहिँ नि अ हेर्नुस् त यो एल अंडर रूट सरी एल डिवाइड बाइ अंडर रूट लाई चाहिँ हामी चाहिँ नि यो यो माथि पाई स्क्वायर को भ्यालु छ यसलाई चाहिँ स्क्वायर गरे भने यो यो क्यान्सल आउट भयो यो माथि गरे 2 हुने भयो है यो तपाई आफ्नो सजिलो छ क्यान्सल गर्न सकिहालिन्छ अहिलेको केसमा यो थियो हामीले इफेक्टिभ लेंथ यो लियम यही केसमा तपाईलाई एउटा क्रिपलिङ लोडको फर्मुला थाहा छ थाहा हुनु पर्यो त्यसले बोथ इन हिन्ज भन्दियो भने त्यही नै हुने भयो मतलब इफेक्टिभ लेंथ जति छ त्यति नै हाम्रो एक्चुअल ल
है अनि बोथ इन फिक्स्ड भन्दिन हाफ लिनु पर्ने हुन्छ हामी इफेक्टिभली इन एक्चुअल लेंथ को अनि वन इन फिक्स अदर इन हिन्ज अथवा अदर इन हिन्ज भने यहाँ हेरेम अदर इन फ्री भने भने 2l दिन्छ डबल दिन्छ है यो केको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टेबल चाहिँ याद गर्नु पर्यो यति केसको लागि अनि क्रिपलिंग लोड थाहा हुनु पर्यो अनि कुन केसको लागि निकालो भनेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ओके ओके क्वेश्चन नम्बर 17 मा हेरौ क्वेश्चन नम्बर 17 ले के भनेको छ मैक्सिमम हाइट अफ मेसनरी ड्याम अफ ट्रायंगुलर सेक्शन व्हिच बेस वाइज इज बी भनेको छ हामीलाई चाहिँ मैक्सिमम केसको लागि निकाल्न भनेको छ मैक्सिमम केसको लागि हाम्रो चाहिँ मिनिमम हेर्नु पर्ने हुन्छ मिनिमम भ्यालु मा मैक्सिमम यदि डिवाइड मा छ भनेपछि मिनिमम डिवाइड भएपछि मैक्सिमम भ्यालु आउँछ अहिले यो किन कसरी के भन्न खोजेको बुझाउँछु ट्रायंगुलर सेक्शन को वाइज बी छ स्पेसिफिक ग्राभिटी यस छ भनेपछि इसको चाहिँ रिलेशनशिप के हुन्छ ट्रायंगुलर सेक्शन को लागि भनेर भनेको छ हाइट को रिलेशनशिप हामीले स्पेशियली हैन इसको लागि चाहिँ b into times the under root s हुन्छ एउटा रिलेशनशिप छ त्यो रिलेशनशिप तपाईले याद गर्नु पर्यो है नो टेंशन क्राइटेरिया ग्राभिटी ड्याम को कुरा रहेको छ नो टेंशन क्राइटेरिया को एउटा रिलेशनशिप छ यो रिलेशनशिप चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो b i b equal to s divided by under root s minus s पहिला क्वेशनले भनेको केसमा के हो भने चाहिँ मैक्सिमम हाइट निकाल्ला भनेको छ मैक्सिमम हाइट निकाल्ला भनेपछि क्याल्कुलेसन मा जाऊ c 0 भयो भने मैक्सिमम हुन्छ त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ नि b इन्टु यो चाहिँ आन्सर भयो a तर कहिले के केस हुन्छ नो स्लाइडिङ क्राइटेरिया बाट पनि हाम्रो सोध्न सक्छ यसको लागि यो रिलेशन लिएको है यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नि एक्स्ट्रा तपाईले नलेजको लागि ओके इन दिस वे हाम्रो चाहिँ नि आन्सर a भयो 18 नम्बरमा हेरौ 18 नम्बरले के भनेको छ भनेपछि यो चाहिँ पट नेटवर्क रहेको छ च्याप्टर 10 मा हैन अ पट नेटवर्क 9 एक्टिभिटी छ रे अनि क्रिटिकल पाथ मा चाहिँ 9 वटा एक्टिभिटी छ हैन पट प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रेभ्यू टेक्निक हो पट भनेको हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच एक्टिभिटी अन द क्रिटिकल पाथ प्रत्येक एक्टिभिटी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्रिटिकल पाथ यसमा कुरा के भनेको छ भने चाहिँ एउटा पट नेटवर्क मा चाहिँ 9 वटा एक्टिभिटी छ क्रिटिकल पाथ मा त्यो क्रिटिकल पाथ मा चाहिँ प्रत्येक एक्टिभिटी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन छ 3 छ अब त्यो प्रत्येक एक्टिभिटी को हैन कि हामीले क्रिटिकल पाथ को टोटल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ भनेर निकाला भनेको छ यसको लागि आन्सर सी आउँछ हैन 19 को लागि 18 को लागि आन्सर चाहिँ सी आउँछ अब यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा फर्मुला छ तपाईलाई थाहा नै होला यो फर्मुला ओके द हेरौं त इन सीपीएम र पट को रिलेटेड मा हाम्रो एउटै फर्मुला छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने हैन जस्तो हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्रिटिकल पाथ को लागि हाम्रो चाहिँ नि सम अफ भेरियन्स अलोंग द क्रिटिकल पाथ जस्तो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को हेर्नुस् त है यो चाहिँ भयो अब गिवन हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ सबैको लागि हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 छ भनेपछि हाम्रो समेशन निकाल्नु पर्यो एउटाको लागि पर्टिकुलर छ 9 वटाको निकाल्नु पर्यो 9 वटा एक्टिभिटी भनेको थियो क्वेशनमा हैन त्यसको लागि 9 वटाको लागि हामी यो सबै अंडर रूट स्क्वायर निकाल्ने भने चाहिँ 9 नै आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्रिटिकल पाथ को लागि आन्सर चाहिँ 9 हुने भो 9 कसरी मैले लिए 9 वटाको भने चाहिँ हेर्नुस् त 9 एक्टिभिटी भनेको छ है यो कुरा कन्फ्युज हुनु भएन ओके 19 मा के भनेको छ the compound interest 60000 at the rate of 9% annum ora compound interest ta 60000 rate chai hamro chai ni kati deko cha per annum chai 90% per annum cha bhaneko cha certain period of time bhaneko cha aba kati time bhaneko cha certain period of time bhaneko cha okay tesma chai ni rs chai kati huncha bhaneko cha 11286 huncha bhaneko cha tyo period of time find the time period tyo period of time chai kati ho bhaneko question sodeko cha हामीले चाहिँ कति पिरियड 1 इयर 2 इयर 3 इयर यहाँ कति सोधेको छ 1.5 हो कि 2 हो कि 2.5 हो कि 3 हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ यसरी हाम्रो चाहिँ 2 इयर्स मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अ यो भ्यालु आउँछ यो यो केसको लागि 9% को लागि यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि ल हेर्नुस् त यसको कन्सेप्ट र गिवन के के छ क्याल्कुलेसन हेरौ जस्तो हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट दिएको थियो 60000 दिएको थियो रेट चाहिँ 9% दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाम्रो अलरेडी थाहा छ हाम्रो चाहिँ के हो त 11286 अलरेडी दिएको छ क्वेशन ने तर कति पिरियड मा भगो त्यो हामीले निकाल्न भनेको छ अमाउन्ट भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जोडेर हाम्रो टोटल अमाउन्ट हुन जान्छ अब फर्मुला चाहिँ यसको लागि हाम्रो अमाउन्ट भनेको के हो त 1 प्लस रेट भनेको कति हो डिवाइड बाइ 100 बाइ टाइम हो है अमाउन्ट कोठामा हामीले के राख्नु पर्यो प्रिन्सिपल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कन्फ्युज हुनु भएन यसमा चाहिँ अमाउन्ट भनेको टोटल हुनु पर्यो के जस्तो कम्पाउन्ड अलरेडी हामीलाई पर्सेन्ट यति पर 9 पर्सेन्ट ले यति कम्पाउन्ड हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति हामीले त्यो पैसा चाहिँ फर्स्ट मा चाहिँ पर्सेन्ट पैसा कति थियो भनेर पनि थाहा छ भनेपछि त्यसको समेशन चाहिँ अमाउन्ट हुनेको है 60000 र 11000 गर्दा खेरि 71286 हाम्रो अमाउन्ट आयो
for the discharge Q, okay, the specific speed of pump, I am saying pump hydro power related to right, sir. That is discharge Q, sir. Specific speed of pump, sir. Yan, sir. The double discharge will be the same head. Discharge and double garam same head, sir. Money which is the specific speed nikala money equation show the go, sir. I take them so you specific speed with the like formula at hands of one PC or a parameter like your sub uh, just the first case much uh, double distance same distance actually normal distance I know two cases like or book is much in case to much a double garden and copy balloons a titty answer on seven answer on so I know just like you could under root two and also of your question I got a specific speed go uh could have goes no bio one PC get the bounce just to explain this my specific speed go relationship with it how over the my life Yan into the power Q divided by S to the power 3 by 4. Now, we have N one speed in uh, revolution per minute, discharge of Q one go S one go ahead. Case one, I'm saying speed N S one manum, just to like N manum, you shortly N manum, I know, Kinaki answer man, the N Kinamani, option my N nisa, you know, the option my SRI N and Kotama de Gosanta. They were only N manum. Yes, I'm your relationship, Liam, your relationship formula, and I thought you. Second case, my key money with the discharge like double gun was one question. So then, you could have about two Q rack no for you. Two Q rack like here, key water under root two time. Why you are same value? Your math was a teacher. When you see you and only book, when you see under root two and answer and never is good like option say under root two and only book. School like answer say two only both option say B only under root two and I in this way. I'm the tiny uh, June second exam Nepal engineering council license under got go second license exam. So they go. I'm the tiny. 60 or uh, short MCQ already. I'm the complete got check at him model set to go as a you video. Much I'm saying model set to under the part to my 20 or a section B my other group B my 20 or a two marks to detail solution. A regasm. I know I should type of questions and the money analysis corner for you. I know tackle corner for you. Sasa the ambro two marks of collection model question two marks to model question set been already and bro prepares a real exam pattern. Massa I know on it is go some song. I'm a two marks to math. I'm bro. 500 plus MCQ, yes, the type of 500 plus MCQ, poor variable MCQ, uh, previous exam, the base ma bossera, I'm resigning, make a real pattern ma bossera, a detailed solution with detailed solution, yes, the detailed solution, sir. The final copy, uh, Dimak Lawn, for the question, yes, sir, in its answer, option, yes, sir, in sir, detailed solution, concept, bro, answer, concept, point, sir, solution, point, sir, explanation, point, sir, one of the three, this is actually Mozali business of Negri, I'm resigning, two max co collection, Goregasm. This is the same thing. 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 This is the same Pondu boy, when you see hundred percent zero, the pine got thirty thirty five plus the ounce ounce. The pine egg them focus by her, just to type of formula, just type of concept, explanation, bujeras, I practice gone over anybody. So don't be late, I is like practice gone up like exams are nearest. See you in next video.